ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எடுத்துக்காட்டு கணக்குகள் தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் சம் பார்க்கலாம் எஃப் என் கோஸ் டு என் அப்போ ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்லேருந்து என் அப்போ இந்த என்னுங்கிறது நமக்கு என்னன்னு தெரியும் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் இயல் எண்கள் ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்கும் இன்ஃபைனேட் வரைக்கும் சரியா நமக்கு தெரியாது எவ்வளவு கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னு ரெண்டுமே அதாவது இப்போ நமக்கு வந்து ஏ டு பின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஏக்கு தனியா பி தனியா இருக்கும்ல இங்க வந்து என் டு என் இதுவும் என் தான் இதுவும் என் தான் சரியா அதுக்கப்புறமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு என் அப்ப எக்ஸ் எதுல இருக்குன்னா என்ல தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியாச்சு வரையறுக்கப்பட்டால் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க என்ல இருந்து என்னு சொல்லிட்டாங்க ஏ டு பின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா என் டு என் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதே தான் இங்கிலீஷ்லயும் கொடுத்துருக்காங்க இப்ப என்ன பண்ண போறோம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்னு இரண்டு மூணின் நிழல் உருக்களை காண்க சரியா ஃபைண்ட் த இமேஜ் ஆஃப் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ சோ ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இமேஜ் ப்ரீ இமேஜ் நம்ம இந்த இடத்துல தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும் நிறைய இடத்துல சொல்லியாச்சு திரும்பவும் சொல்ற கவனிச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்ப இங்க இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குதுல்ல எக்ஸ்ல நம்ம போட போறது எல்லாம் ப்ரீ இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கிறது எல்லாம் இமேஜ் ஓகேவா இதே தமிழ்ல சொல்லணும்னா எக்ஸ்ல போடுற நம்பர்ஸ் எல்லாம் முன் உரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க கிடைக்கிறது எல்லாம் நிழல் உரு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இப்ப அவங்க என்ன கேக்குறாங்க ஃபைண்ட் த இமேஜஸ் இமேஜ்னா இப்ப எது இது கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அவங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா ப்ரீ இமேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒன் டூ த்ரீங்கிறது எக்ஸுக்கு சரியா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் அப்படின்னா நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூவா சோ அப்ப எஃப் ஆஃப் ஒன் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்டு ஒன் பிளஸ் டூ புரியுதா உங்களுக்கு இது த்ரீ பிளஸ் டூ ஃபைவ் அடுத்தது எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் டூ இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இன்டு டூ பிளஸ் டூ இங்க எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல டூ போட்டிருக்கோம்பா அவ்வளவுதான் சோ இப்ப த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் பிளஸ் டூ செவன் ஓகே அடுத்த எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ அப்படின்னு போட்டா எஃப் ஆஃப் த்ரீ ஈக்வல் டு த்ரீ இன்டு த்ரீ பிளஸ் டூ ஈக்வல் டு த்ரீ த்ரீ சார் நைன் பிளஸ் டூ லெவன் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா புரிஞ்சிடுச்சா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைண்ட் த இமேஜஸ் இமேஜஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபைண்ட் த இமேஜஸ் அப்ப இது தெரியாது இது அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதே தான் தமிழ்ல ஒன்று கமா இரண்டு கமா மூன்று நிழல் உருக்களை காண்க நிழல் உரு அப்படின்னா இங்க இருக்கிறது சோ இதுதான் நமக்கு தெரியாது நிழல் உரு கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப இது கொடுத்துட்டாங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதுல வந்து ஏன் வந்து நான் வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி இதை சொல்றேன் அப்படின்னா சிலருக்கு வந்து இரிட்டேட் கூட ஆகலாம் ஏன் வந்து சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு சில இடத்துல ஒரு வார்த்தைய நம்ம காதுல சரியா கேட்காமையோ புரியாமையோ இருந்தா அதை செகண்ட் டைம் நான் ரிப்பீட் பண்றப்ப உங்களுக்கு அது அந்த ஒரு இடத்துல கவனிக்கலனாலும் இன்னொரு இடத்துல கவனிப்பீங்கிறதுக்காக தான் இப்ப இதே வந்து அல்ஜிப்ரா மாதிரி சம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அங்க இருக்க ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் ஆனா இப்ப இந்த பங்கன்ஸ்ல மீனிங்கோட புரிஞ்சுதான் சம்மு போட முடியும் இப்ப இது வந்து இது இங்க இருக்கிறது ப்ரீ இமேஜ் இங்க இருக்கிறது இமேஜ் இமேஜ் தான் நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அப்ப இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றத புரிஞ்சாதான் இந்த சம்ல போடவே முடியும் நீங்க இப்ப சம்ல ஸ்டெப்ஸ் ஒண்ணுமே இல்லவே இல்ல இத மல்டிப்ளை பண்ணி டூ ஆட் பண்ண யாருக்கு தெரியாது சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் பையன் கூட செய்வான் இதை சரியா உங்களுக்கு இது புரிஞ்சு பண்ணணுங்கிறதுக்காக தான் இதை சொல்றது அடுத்தது இப்ப இதுல செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாக்கலாம் டுவெண்டி நைன் அண்ட் பிப்டி த்ரீ முன்னுருக்களை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முன்னூறு அப்படின்னா என்னது இது இதை காண்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இது கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப இவங்க கொடுத்துருக்கிற இந்த டுவெண்டி நைன் பிப்டி த்ரீங்கிறது என்னது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இங்க எப்படி எக்ஸ் கொடுத்துட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கேட்டாங்க இங்க வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சோ இப்ப இது ரெண்டும் என்னது நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் அவங்க இங்க கொடுத்தாக்க சோ இப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூவா அதுதானே நமக்கு இங
முடிஞ்சுதா அடுத்தது பாருங்க அதே மாதிரி இப்ப பிப்டி த்ரீக்கு கண்டுபிடிக்கணும் சோ இப்ப பிப்டி த்ரீ ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ இங்க இருக்கிற டூ இந்த பக்கமா வந்தா சப்ராக்ஷன் சோ பிப்டி த்ரீ மைனஸ் டூ ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் அப்போ பிப்டி ஒன் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் பிப்டி ஒன் பை த்ரீ ஈக்வல் டு எக்ஸ் இப்ப இதை டிவைட் பண்ணலாமா இதை டிவைட் பண்ண என்ன வரும் டுவெண்டி செவன் ஈக்வல் டு சாரி செவன்டீன் ஈக்வல் டு எக்ஸ் இந்த த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணா ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்டி ஒன் ஸோ செவன்டீன் ஈக்வல் டு எக்ஸ் அப்ப இங்க எக்ஸ் ஈக்வல் டு நைன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு செவன்டீன் இதுதான் இங்க என்ன பண்ணணும்னா ப்ரீ இமேஜஸ் ஆஃப் டுவெண்டி நைன் ஈக் ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் டுவெண்டி நைன் ஈக்வல் டு நைன் அடுத்து ப்ரீ இமேஜ் ஆஃப் பிப்டி த்ரீ ஈக்வல் டு செவன்டீன் அப்படின்னு எழுதுங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் இமேஜ் ஆஃப் ஒன் இமேஜ் ஆஃப் டூ இமேஜ் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு போட்டு எழுதிக்கணும் அதாவது ஒன்னின் நிழல் உரு இரண்டின் நிழல் உரு மூன்றின் நிழல் உரு இங்க அப்படியே மாத்திக்கணும் இருபத்தி ஒன்பதின் முன்னூறு சரியா எக்ஸ்ங்கிறத வந்து ப்ரீ இமேஜ் முன்னூறு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இமேஜ் நிழல் உரு இதை மட்டும் மறக்காதீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்லா அவ்வளவுதாங்க இப்ப அடுத்தது தேர்ட் சப் டிவிஷன் பாக்கலாம் தேர்ட் வந்து ஐடென்டிஃபை த டைப்ஸ் ஆஃப் பங்கன்ஸ் இது வந்து நமக்கு கொடுத்துக்கிற பங்கன் வந்து என்ன டைப் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கறாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் பங்கன்ஸ்ல நமக்கு என்ன இருக்கு நாலு இருக்கு ஒன் டு ஒன் ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு அடுத்தது மெனி டு ஒன் சரியா பலவற்றிற்கு ஒன்றான சார்பு அடுத்தது ஆன் டு மேல் சார்பு அடுத்தது இன்டு உள் சார்பு இந்த நாலு இருக்கா இப்ப இந்த நாலு டைப்பு இதுக்கு எது கரெக்டா சூட் ஆகுதுன்னு நம்ம செக் பண்ண போறோம் புக்ல வந்து வெறுமே லைனிங் லைன்ல மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க நான் வந்து இப்ப உங்களுக்கு புரியறதுக்காக ஆரோ டயக்ராம் போடுறேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க பங்கன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா எஃப் என் கோஸ் டு என் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்களா அப்ப இங்க இருக்கிறதோ நேச்சுரல் நம்பர் தான் இங்க இருக்கிறதோ நேச்சுரல் நம்பர் தான் சோ அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஆரோ டயக்ராம்ல இங்கேயும் என் தான் வரணும் இங்கேயும் என் தான் வரணும் சோ ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் சரியா இது நம்ம புரியறதுக்காக நானா போடுறேன் இது மாதிரி இது போயிட்டே இருக்கும் சரியா இந்த பக்கமும் அதே தான் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 இப்படின்னு சொல்லி போய்கிட்டே இருக்கும் சரியா இதை அப்படி வச்சுக்கோங்க நம்ம என்ன பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம்ல எக்ஸ்க்கு ஒன் அப்படின்னா இங்க ஃபைவ் டூக்கு செவன் த்ரீக்கு லெவன் கண்டுபிடிச்சோமா இப்ப இதை அங்க மார்க் பண்ண போறோம் ஒன்னுக்கு ஃபைவ் டூக்கு செவன் அப்புறம் த்ரீ போடுறப்ப லெவன் நம்ம இப்படி கண்டுபிடிச்சோமா இப்ப இது மூணு மட்டும் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி நம்ம போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டே போகலாம் அப்போலாம் என்ன ஆகும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் பார்த்ததுல என்ன தெரியுது இங்க ஒரு எலமெண்ட்ல இருந்து இங்க ஒரு எலமெண்ட்டுக்கு தான் போயிருக்கு அதே மாதிரி இங்க ஒன்னுல இருந்து இங்க ஒன்னு இங்க ஒன்னு இந்த பக்கமும் ஒன் அப்ப இது என்னது ஒன் டு ஒன் பங்கனா ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பா டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட் இன் டொமைன் டொமைன்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் கோ டொமைன்லயும் வேற வேற உறுப்பு தான் கிடைச்சிருக்கு சோ இப்ப இதை எப்படி வந்து லைன்ல எழுதுறது அப்படின்னு பாருங்க டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் இசட் ஹாவ் எ டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோ டொமைன் புரியுதா உங்களுக்கு இது டொமைன் இதுல இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ்க்கு இதுல டிஃப்ரெண்ட் சாரி இதுல இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இங்க கிடைச்சிருக்கு புரியுதா அதுதான் இந்த லைன்ல சோ இட் இஸ் எ ஒன் டு ஒன் பங்கன் ஒன்றிற்கு ஒன்றான சார்பு இந்த இந்த லைனும் எழுதணும் புக்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த ஆரோ டைகிராம் போடாம இதை மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க சோ இது புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து முக்கியமா இந்த ஆரோ டைகிராம் பார்த்தா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க முடியும் அடுத்தது மெனி டு ஒன் இருக்கான்னு பாக்கலாம் மெனி டு ஒன்னா இங்க வந்து ரெண்டு மூணு ஜாயின் ஆயிருக்கணும் இல்ல இல்ல இது இருக்கு அப்படின்னாவே இது இருக்காது சரி அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இப்ப இது ஒன் டு ஒன் பங்கனுங்கிறதுனால இந்த பங்கன் நம்ம பார்க்க தேவை கிடையாது விட்டுடலாம் அடுத்தது ஆன் டூ பங்கன் பாக்கலாமா ஆன் டூ பங்கன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாமே பங்கன்ல இருக்கணும் ரிலேஷன்ல இருக்கணும் சரியா ஆனா இங்க அப்படி இல்ல இல்ல இங்க பாருங்க இப்ப ஒன் டூ த்ரீ போர் எல்லாம் எந்த கனெக்ஷன்லயுமே இல்ல அப்போ இது ஆன் டூ பங்கன் கிடையாது அப்ப இட் இஸ் இன் டூ பங்கன் புரியுதா உங்களுக்கு இது உள்நோக்கிய சார்பு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இது ஃபுல்லா கனெக்ட் ஆயிருக்கணும் தானே 
நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஒன் டூ மெனி அப்படின்னா ஒரு எலமெண்ட்ல ஒரு ரெண்டு மூணு சேர்ந்து இருக்கும் அடுத்து ஆன் டூ அப்படின்னா இது ஃபுல்லா கனெக்ஷன்ல இருக்கணும் ஆனா நமக்கு அது மாதிரி இல்ல அதனால நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம் இட் இஸ் ஏ இன் டூ பங்கன் சோ இது ரெண்டு பங்கனுமே இதுக்கு வரும் ஒன் டூ ஒன் பங்கனும் வரும் இன் டூ பங்கனும் வரும் இத நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆரோ டைகிராம் இருந்தாதான் இது புரியும் நீங்க உங்க புக்ல என்ன பண்ணணும் போட்டு வச்சுக்கணும் இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன்ல இப்ப உங்களுக்கு இது இருக்கிறப்ப புரியறது ஈஸி அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க என்ன பண்ணும் உங்க புக்ல அப்பவே எடுத்து அந்த ஆரோ டைகிராம பென்சில்ல அங்க போட்டு மார்க் பண்ணி வச்சிடணும் ஓகே இல்ல எனக்கு ஆரோ டைகிராமே தேவை கிடையாது நான் அப்படியே எனக்கு புரிஞ்சிடுச்சு நான் ஞாபகம் வச்சுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க பிரச்சனையே கிடையாது அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தப்பு கிடையாது ஓகேவா இப்ப நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் பாருங்க இங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா இங்கிலீஷ்ல கொஸ்டின் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே இது ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டைம்ல இருந்து இங்கிலீஷ்லயும் எழுதிடுறேன் சாரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தடவியல் விஞ்ஞானிகள் தொடை எலும்புகளை கொண்டு ஒண்ணுமே இல்லைங்க இப்ப இங்க வந்து ஒரு ரிலேஷன் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க சரியா தை போன்ஸ வச்சு தொடை எலும்பு வச்சு அவங்களோட ஹைட் எவ்வளோன்னு இந்த மாதிரி பங்கன் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு இவங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க சரியா இப்ப இந்த பி அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தை போனோட லென்த் தொடை எலும்பின் நீளம் சரியா சரி நம்ம இப்ப என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா இது எச்இஸ் ஒன் டு ஒன் பங்கனா அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் நம்மள கேக்குறாங்க புக்ல வந்து ஒன் டு ஒன் பங்கன் ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு அப்படின்னு இருக்கும் அந்த பேஜ் நீங்க போய் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு வந்து பாக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டு டெபினிஷன் ஒன்னு வந்து இதுக்கான டெபினிஷன் இருக்கும் இன்னொன்னு வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஏ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ டூ அப்படின்னு இருந்தா ஏ ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு ஏ டூ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் ஒன் டு ஒன் பங்கன் அப்படின்னு அங்க எழுதிருப்பாங்க சரி இது வந்து சும்மா நான் ஷார்ட்டா எழுதிருக்கேன் நீங்க அங்க போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இத அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம எச் ஆஃப் பி ஒன் ஈக்வல் டு எச் ஆஃப் பி டூ அப்படின்றதுல பி ஒன் ஈக்வல் டு பி டூ அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா இது நம்ம ஒன் டு ஒன் பங்கன் சொல்லலாம் சரியா இப்ப பாருங்க இங்க எச் ஆஃப் பி இருக்குல்ல இந்த இடத்துல ஹெச் ஆஃப் பி ஒன் ஈக்வல் டூ என்ன பண்ணலாம் இங்க பி இருக்கிற இடத்துல பி ஒன் போடலாமா அப்ப டூ பாயிண்ட் போர் செவன் பி ஒன் பிளஸ் பிப்டி போர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ சரியா அதே மாதிரியே ஈக்வல் டு இங்க ஹெச் ஆஃப் பி டூக்கு எழுதுனா என்ன ஆகும் ஹெச் ஆஃப் பி டூ ஈக்வல் டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் பி டூன்னு எழுதலாம் சோ இப்ப டூ பாயிண்ட் போர் செவன் பி டூ பிளஸ் பிப்டி போர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இப்ப இது ரெண்டும் ஈக்வல்ன்ற மாதிரி இந்த ரெண்டு ஈக்வேஷனையும் ஈக்வல் பண்ண போறோம் சோ டுவென் டூ பாயிண்ட் போர் செவன் பி ஒன் பிளஸ் பிப்டி போர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் போர் செவன் பி டூ பிளஸ் பிப்டி போர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ சரியா இப்ப இது இந்த பக்கமா வந்தா என்ன ஆகும் மைனஸ் மாறுமா சோ டூ பாயிண்ட் போர் செவன் பி ஒன் இங்க இருக்கிறது பிளஸ் பிப்டி போர் பாயிண்ட் டென் இந்த பக்கம் வந்தா அது மைனஸ் பிப்டி போர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ வந்துடும் ஒண்ணுமே இல்லைங்க இங்க இருக்கிறது இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் மைனஸ் ஆப் இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் மீதி என்ன இருக்கும் டூ பாயிண்ட் போர் செவன் பி ஒன் ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் போர் செவன் பி டூ சோ இப்ப இது மல்டிப்ளையா இப்ப இது இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்த டிவிஷன்ல வந்துருமா சோ டூ பாயிண்ட் போர் செவன் பை டூ பாயிண்ட் போர் செவன் இங்க பி ஒன் ஈக்வல் டு பி டூ சரி இத மட்டும் இப்ப இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்தேன் இது இது கேன்சல் ஆயிடுமா அப்ப என்ன ஆகும் B1 ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு பி டூ சோ இட் இஸ் ஏ ஒன் டு ஒன் பங்கன் ஒன்றுக்கு ஒன்றான சார்பு சரியா இது இப்படி எழுதிக்கோங்க இந்த கண்டிஷனையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா எஃப் ஆஃப் ஏ ஒன் ஈக்வல் டு ஏ டூ இது ரெண்டும் ஈக்குவல் பண்ணா ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ டூ கடைசியா வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுவும் ஒன் டு ஒன் பங்கன் தான் அந்த மாதிரிதான் இது சரியா இப்ப அடுத்தது இதுல செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாக்கலாம் எலும்பு தொடையின் நீளம் கொடுத்துருக்காங்க சரியா எனில் அந்த நபரின் உயரத்தை காண்க அதே தான் ஹைட் ஆஃப் யூ பர்சன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் லென்த் ஆஃப் தி தை போன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க லென்த் ஆஃப் தி தை போன்னா என்னது பி சரியா இப்ப பி கொடுத்துட்டு எச் ஆஃப் பி வந்து நம்மள கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க சரியா ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு எச் ஆஃப் பிக்கு என்ன பங்கன் எழுதலாமா டூ பாயிண்ட் போர் செவன் பி பிளஸ் பிப்டி போர்
இங்கே ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் இருக்கா அப்போ டூ டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சுட்டா ப்ளஸ் இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோவையும் ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோவையும் ஸோ செவன் செவன் ஒன் ஆன்சர் என்ன நமக்கு ஒன் செவன்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் சரியா ஹெச் ஆஃப் பி புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இப்போ இது இங்கே வந்து இந்த ஜீரோக்கு வேல்யூ இல்லை கடைசியாக இருக்கலாம் அதனால் அதை போடாமல் இது போட்டுடலாம் அவ்வளவுதான் அடுத்தது என்னன்னா எச் ஆஃப் பி கொடுத்துட்டு பி கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளவுதான் சோ இப்ப பாருங்க இது என்னது எச் ஆஃப் பி கொடுத்துட்டாங்க பி என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சோ இப்ப எச் ஆஃப் பி ஈக்வல் டு டூ பாயிண்ட் போர் செவன் பி பிளஸ் பிப்டி போர் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோவா இப்ப எச் ஆஃப் பி இருக்கிற இடத்துல ஒன் ஃபார்ட்டி செவன் பாயிண்ட் நைன் சிக்ஸ் போட்டாச்சு இப்ப இந்த பக்கம் இருக்கிற பிளஸ்ல இருக்க டேர்ம் இங்க வந்தா மைனஸ் 54.10 equal to 2.47 b. 147.96 subtract 6, 8.39 subtract 6, 8.39 so 93.86 equal to 2.47 b. இப்ப இங்க மல்டிப்ளைல இருக்கிறது இந்த பக்கம் வந்தா டிவிஷன் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் டிவிஷன்ல வந்துருச்சா ஈக்வல் டு பி இப்ப இங்கேயும் ரெண்டு டிஜிட் தலை பாயிண்ட் இருக்கு இங்கேயும் ரெண்டு டிஜிட் தலை பாயிண்ட் இருக்கா அதனால இதை வந்து ஹண்ட்ரடால மேலையும் கீழையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டா பாயிண்ட் மட்டும் போயிடும் இப்போ நைன் த்ரீ எயிட் சிக்ஸ் பை டூ ஃபோர் செவன் ஈக்வல் டு பி இப்ப இதை டிவைட் பண்ணி பார்த்தா நமக்கு தேர்ட்டி எயிட் ஈக்வல் டு பி அப்படின்னு வரும் இது டிவைட் பண்ணி பாருங்க அவ்வளவுதான் சோ இப்ப இதுல என்னன்னா அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுல மூணு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஒன் டு ஒன் பங்கனு கேட்டாங்க சோ இந்த கண்டிஷன் வச்சு ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து ஹெச் கொடுத்துட்டு சாரி பி கொடுத்துட்டு ஹெச் ஆஃப் பி கேட்டாங்க பி கொடுத்துட்டு ஹெச் ஆஃப் பி கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஹெச் ஆஃப் பி கொடுத்துட்டு பி கேட்டாங்க சோ இதெல்லாம் போட்டாச்சு ஓகேவா சோ இப்ப இந்த ரெண்டு சம்மோட இந்த வீடியோ போதும் இது புரிஞ்சுதுனா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலில் பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ